সম্মানিত দিনী ভাই বোন আপনারা হাত তুলে আল্লাহ তলবের কান্নাকাটি করেন জিকিরাজকার তাসবি তাহলে করেন সাবান রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন একদিন আমি আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহ রসুল আপনি একটা কথা বলেন তো সবচেয়ে দামি জিনিস কি সঞ্চিত সম্পদ যেটা আমরা সংগ্রহ করে রাখব জাকাত লাগবে না বলেন তো সেটা কি আল্লাহ নবী আল্লাহ নবী একটু বলেন তো সবচেয়ে দামি সম্পদ কি যেইটা আমরা সংগ্রহ করে রাখব রেখে দেবো সংগ্রহ করে জাকাত লাগবে না একটা দামি জিনিসের কথা বলেন তো তখন আল্লাহ রসুল বলছেন শোনো 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 আফজাল সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে দামি সম্পদ লেসানন দাকের ওই জেবা যে বেজেবা আল্লাহকে ডাকতে পারে যে জীবা সুবাহ আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর আস্তাক ফেরুল্লাহ বলতে পারে সেই জীবা হল পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি সম্পদ বলেন তো পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি সম্পদ কি জীবা যে জীবা কি করতে পারে আল্লাহকে ডাকতে পারে তাহলে এখানে আর একটা কথা বলেনি রাসুল সাল্লাম একথা বলছেন হাল তাদের মাইকুবুল নাসার নারা সঙ্গে সাথে বলতে পারো মানুষকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা মেরে জাহান নামে নিক্ষেপ করে কি সঙ্গে সাথে বলতে পারো মানুষকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা মেরে জাহান নামে নিক্ষেপ করে কি সঙ্গে সাথে বলতে পারো মানুষকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা মেরে জাহান নামে নিক্ষেপ করে কি এ কথা বলতে বলতেই ফাঁকা চালে সোনাও জীবাটা ধরে এটা বলছেন দেখো জীবা মানুষকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা মেরে জাহান নামে নিক্ষেপ করে সবচেয়ে দামি সম্পদ জীবা সবচেয়ে খারাপ সম্পদ জীবা এই জন্য তো বলেছি খবরদার দল নির্বাচন জানি করেন না আজকে সকাল থেকে দোকানে বসে কার কার বদনাম করেছেন বলেন তো এবার জীবা আপনাকে জাহান নামে দিয়েই দিয়েছে তা আপনি ঢোকেননি কেন মরেন নিয়ে জন্য মুখই খুলবেন না মুখই খুলবেন না রাসুল সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে হল আল্লাহ রসুল বাঁচার পথ কি কিভাবে বেঁচে যাব তখন আল্লাহ রসুল বলছেন বেঁচে যাবা আলসমিল সানাক মুখ বন্ধ করে বেঁচে যাবা ভিতরে মতবিরোধ বেড়ে যাবে কেউ কারো কথা মানবে না মুরবি বলেছে এটা করতে হবে একটা যুবক লাভ দে বলবে জিনা এটা করতে হবে ওটা করতে হবে মুখের উপরে মুরব্বির উল্টিয়ে দিবে কেউ কেউ কারো কথা মানবে না মসজিদে মারামারি মাদ্রাসায় মারামারি রাস্তাঘাটে মারামারি যেখানে সেখানে মারামারি কেউ কারো কথা মানবে না তখন তোমাদের কি হবে যুগের কি হবে তোমাদের কি হবে যুগের কি হবে তখন আবু মশা বলছেন বলেন তাহলে কি করব যেটা আপনি বলবেন সেটাই করব তখন বলছেন আলজেম লেসানা মুখান বন্ধ রেখ বুঝতে পারছেন না মনে হয় মুখান বন্ধ রেখ জান্নাতে চলে যাওয়া পৃথিবীর মানুষ তোমরা যদি দুইটার জিম্মেদারি নিতে পারো আমি মোহাম্মদ সাল্লাম জান্নাতের জিম্মেদারি নিলাম যা এক মুখ কন্ট্রোলে রাখো মুখ দিয়ে কারো বদনাম করো না কিভাবে জান্নাতে নিয়ে যেতে হবে সেটা আমার ব্যাপার দুই জান জেনায় লিপ্ত হয় না বাস এই দুটো কাজ করো না কিভাবে জান্নাতে নিয়ে যেতে হবে সেটা আমার ব্যাপার উপস্থিত বৈঠকের মুসলিম বন শোনেন তো আপনার সাথে একটা কথা বলি এদিকে শোনেন কথা বলছেন নাকি এখনো এদিকে শোনেন মহিলাদের জন্য জান্নাত শহর সব দরজা খোলা চারটা কাজ করলে সবটাই খোলা যাক যেটা দিয়ে সেটা দিয়ে চলে যান পুরুষ এত সহজ নয় এত সহজে জান্নাতে যেতে পারবে না পুরুষ এক সল্লাদ খাম সাহা পাঁচাত্ত নামাজ পড়বেন জান্নাত দুই সমাজ সারা রামজান মাসে রোজা থাকবেন জান্নাত তিন আতা বালা স্বামীকে একটু মেনে চলবেন তিতে লাগলেও মিঠা লাগলেও অনেক সময় স্বামীকে তিতে লাগে গালি দিয়েছে দিয়ে আবার পানি চাচ্ছে এখনই গালি দিল দে বলছে পানি দে তখন পানি যখন দিবে তখন আপনি এইভাবে দিয়েন না মুখের সামনে এইভাবে দিয়েন না এর সাথে সংসার যেহেতু করছেন কাজে মেনেই চলেন যেভাবেই হোক কষ্ট লাগুক তিতে লাগুক মিঠা লাগুক স্বামীকে মেনে চলেন চার জেনায় লিপ্ত হয় না জান্নাতের সব দরজা খোলা সবটাই খোলা যান যেটাতে যাবেন যান চারটে খালি চারটে শুধু চারটে এক পাঁচাত্ত সলাদ দুই রমজানের সেম তিন স্বামীকে মেনে চলা এটা খুব কঠিন 
একটুতে গন্ডগোল লেগে গেছে যে উকত অকত ভাষায় বলছে গালি দিছ আর বলছে তুই তোর বাপের বাড়ি চলে যা তুই তোর বাপের বাড়ি চলে যা তুই উমুক তুই তুমুক তারপর একটু পরে বলছে এক গ্লাস পানি দে এটা খুব কঠিন নয় আপনাকে তো আমি গালি দিতে নিষেধ করেছি বউকে কোনো সময় গালি দিবেন না বউকে কোনো সময় নিন্দা করবেন না ওর সাথে কোনোদিন কটু কথা বলবেন না সব সময় তাকে আদর করবেন ওরাই এত আদরের ওরাই এত আদরের ওরা হচ্ছে বগড়া সোনাতলা হাটের আদরের মালসা ওদের আদর করতে হয় ওদের ঘেরে রাখতে হয় ওদের ঢেকে রাখতে হয় ওদের বাইরে যেতে দিতে হয় না ওরা খুব দামি সম্পদ আর খুব প্রিয় জিনিস আল্লাহ বলছেন অমিন আইতেন খালা খালা কমি নারফুসের মাস রোজালে তাস কোনো ইলাই হা পৃথিবীর মানুষ আমি তোমাদের বউকে তোমাদের মধ্যে থেকে সৃষ্টি করেছি যাতে করে শান্তি তৃপ্তি পাও সেখানে স্বর্ণ দিয়ে ঘর বানালে শান্তি পাবেন না বউ ছাড়া মাখমল দিয়ে বিছিনে সাজালে শান্তি পাবেন না বউ ছাড়া সব শান্তি বইয়ের কাছে আল্লাহ রেখে দিয়েছেন কোন সরমে তাকে মারেন গালি দেন কেন কেন গালি দিবেন মারবেন কেন কেন গালি দিবেন শ্বশুরের কাছে টাকা চাইবেন কেন ওই ওই পথে যাবেন কেন আপনাকে তো আমি বলেছি কাজ করে খান চকলেট বিক্রি করে খান শেষ পর্যন্ত ভিক্ষে করে খান আপনি বইয়ের কাছে শ্বশুরের কাছে টাকা চাইতে যাবেন কেন কোনো ঘেরণিত কথা কাজ করে খান শ্বশুরকে বছর একটা লঙ্গি কিনে দিবেন একটা কাপড় চুপড় কিনে দিবেন যে তোমার আব্বা এটা আপনাকে আমি উপহার হিসেবে দিলাম নেন কোনো দিন বইয়ের সাথে এরকম পীড়াপীড়ি করবেন না সবসময় আদর করবেন যত আদর করবেন তত সেবা পাবেন খুব প্রশংসা করেন তুমি এত এরকম তুমি এরকম তাহলে সারার এক পার্টি বেঁধে দেবে প্রশংসা প্রিয় মানুষ সুন্দরী হোক আর না হোক আপনি বলেন তো খুশি হয়ে যাবেন উপস্থিত বৈঠকের মুসলিম বোন চারটা কাজ করেন জান্নাতে একবারে খোলা চার যে কোনো দরজাতে নৌকতে পারেন এক পাঁচ অক্ত সলাত দুই রমজান মাসে সেম তিন স্বামীকে মেনে চলা চার জেনায় লিপ্ত না হওয়া যদি এখন মনে করেন আব্দুল রাজ স্যার এরকম কিছু যে জেনা ঘটে গেছে কি করা যায় যদি তাই মনে করেন এই ছেলে তোমাকে বলছে আয় ছেলে তোমাকে বলছি দিনাত খেলে অন্যায় করে বেড়াও আর মোবাইলে ল্যাংটা মেয়ে দেখো বোকা ছেলে তোমাকে বলছি শোনো আজ থেকে পাপ বন্ধ করে দাও কোনোদিন আর কোনো মেয়ের সাথে কথা বলবে না শোনা আল্লাহ বলছেন কেউ যদি নিজেকে পাপ থেকে ঠেকাতে পারে অশ্লীল কাজ থেকে আমি আল্লাহ থেকে জান্নাতুল মাওয়া দিয়ে দিলাম উপস্থিত বৈঠক করে মুসলিম বন এই মেয়ে তোমাকে বলছে এই মেয়ে শোনো আবার কথা বলছো নাকি জেনা হয়ে গেছে কাউকে বলতে হবে না তুমি আজ থেকে বন্ধ করো আর কোনোদিন মোবাইলে কথা বলবো না তুমি কান্নাকাটি করো আল্লাহ বলছেন কেউ যদি অশ্লীল কাজ বন্ধ করতে পারে আমি আল্লাহ তাকে জান্নাতুল মাওয়া দিব বুঝাতে পারি না কথা মনে হয় কেউ যদি তার অশ্লীল কাজকে ঠেকিয়ে দিল আর করবে না তাহলে আল্লাহ তাকে কি দিবেন জান্নাতুল মাওয়া দিবেন দুশ্চিন্তার কিছু নেই দুশ্চিন্তার কিছু নেই আমি কারো টাকা মেরে খাইনি রিক্সাওয়ালাকে একটা থাপ্পড় দিনি রিক্সাওয়ালাকে একটা থাপ্পড় দিলে বেকায় দিয়েছিল আর ক্ষমা হবে না এখন রিক্সাওয়ালা কোথায় রিক্সাওয়ালা কোথায় খুঁজে বের করো খুঁজে বের করো তার হাত ধরে ক্ষমা না নাহলে তো বেকায় দায় পড়ে গেছি ক্ষমতা আর হবে না এটা রিক্সাওয়ালাকে থাপ্পড় মারলে হবে ওটা তো আর আল্লাহ ক্ষমা করবেন না এখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহ বলবেন রিক্সাওয়ালাকে থাপ্পড় মেরা আমার কাছে হয় রিক্সাওয়ালার কাছে যাও ওটা তো আর আমি এই আমার সাথে নয় ওটা রিক্সাওয়ালার সাথে সম্মানিত দিনই ভাই বোন সবচেয়ে দামি সম্পদ ওই জিবা যে জিবা আল্লাহকে ডাকে দুই কালবুন শাকের ওই অন্তর যে অল্পতে খুশি সন্তুষ্ট আল্লাহ যা দিয়েছে তাই আলহামদুলিল্লাহ আপনার কিন্তু স্বভাব খারাপ আপনার অন্তরটা কিন্তু অল্পতে তুষ্ট হয় না দেখবেন আপনি এদিকে দেখেন এদিকে দেখেন আপনি আজকে বেগুন উঠিয়েছেন যে ছেলেকে বলেছেন যে তুই বাগবাড়ি বাজারে নিয়ে বেগুন বিক্রি করব তো দশটার দিকে বেগুন ছিল তিনশো টাকা কেজি তিনশো টাকা মন এগারোটার দিকে আড়াইশো টাকা হয়ে গেছে আর আপনার ছেলে এগারোটার দিকে গেছে তখন পঞ্চাশ টাকা মনে কম হয়ে গেছে এখন সারা দিন আপনি ছেলের সাথে লেগে লেগে আছেন তো ধাঁধ ভেঙে দিব তোর ধাঁধ ভেঙে দিব তোকে যে সকালে ডাকলাম তুই একটু সকালে আলি না কেন কত টাকা পেয়ে যাতাম তোর কারণে টাকাটা পেলাম না একবার একটু বলে না যাক বেটা যা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তাক দেরি ছিল এটাই হয়েছে এটা একটু বলে না খালি ছেলের উপরে কি করছে 
বুঝতে পারছেন না মনে হয় খুব খেপছে তার মানে তার অন্তটা অল্পতে খুশি নয় ওই অন্তর সবচেয়ে দামি সম্পদ যে অন্তর অল্পতেই খুশি 